നമസ്കാരം ആഹാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര മുടങ്ങിക്കിടന്ന യാത്ര ഒരു ദിവസം വീണ്ടും ജിസ്പയിൽ തങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ ബ്യൂട്ടി കാണുന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ റൊത്താങ് പാസ് കഴിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ റൈഡ് ഞങ്ങൾ കിലോങ്ങിലെത്തിയത് ആ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വെളിച്ചത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ് ഇത്ര സുന്ദരമായിരുന്നു ഭൂമി എന്നറിയോ നമ്മൾ പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മല ഒരു ഭാഗം നലക്കിട്ടിലം പുഴ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നലക്കിട്ടിലം മലകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഞ്ഞിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉള്ള യാത്ര ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള റൂട്ടിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അന്ന് വന്ന ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി കാരണം ആ രാത്രിയിൽ നമുക്കിതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല തണുപ്പിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു തണുപ്പിൻ്റെ ഫീലിംഗ് രണ്ടാമത് നല്ല ഇഷ്ടത്തെ യാത്ര ചെയ്തത് അന്ന് എനിക്ക് ചെപ്പ ആ ഒരു യാത്രയുടെ പകുതിക്ക് എനിക്ക് തോന്നി എന്തായാലും ഇന്ന് മുടങ്ങിക്കിടന്ന യാത്ര തിരിച്ചു വന്നാൽ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പലരോടും പറയേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് നമ്മൾ അപ്പുറപ്പുറം നല്ല കിടിലം വ്യൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെമ്മരിയാടിനൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യും കുറേ ചെമ്മലുകൾ റോഡിലൊക്കെ വരും അതൊക്കെ കണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സങ്കടം വേ പിന്നിലുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇല്ലത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണമല്ലോ അതായത് ലിവ് ഇൻ പ്രസൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ലിവ് ഇൻ പ്രസൻസിലായി ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ റൊത്താങ് പാസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഓടി ഉള്ളിൽ വെച്ച ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കടേൻ്റെ അതിൻ്റെ അവിടെ പോയി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി വീണ്ടും പാസ്സൊക്കെ നമ്മളെ പാസ്സൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും റൊത്താങ് പാസ് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇരുട്ടത്ത് റൊത്താങ് പാസിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളിലൂടെ പോകുന്ന അതേ റോഡിലൂടെ തിരിച്ചു പോവാണ് നമ്മൾ അതൊരു ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് റോഡാണ് സെറ്റപ്പ് അല്ല പറഞ്ഞാൽ റോഡ് പൊട്ടയാണെങ്കിലും ആ വിഷ്വൽസും ആ മലകൾ കയറുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു ഫീല് പോലത്തെ ശരിക്കും ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും
നമ്മൾ വളരെ ആസ്വദിച്ചാണ് അന്ന് ആ റൈഡ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ബസ് ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോസ് റോഡിലൂടെയും ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വാട്ടർ ഫ്രണ്ടിലൂടെയൊക്കെ അതായത് വാട്ടർ ക്രോസിലൂടെ ഒക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് അടിച്ച് മിന്നി പോകുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം നല്ല നല്ല വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തി എല്ലാവരും ഇറങ്ങി എന്തിനു വെച്ചാൽ നമ്മളെ മലൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മല ഫുൾ മഞ്ഞ് വൈറ്റ് മല അപ്പോൾ മഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുക്കണ് മഞ്ഞ് വീണോ കണ്ടെങ്കിലും മഞ്ഞ് മലയിൽ പോയിട്ട് ഐസിൽ സ്കെയിങ് ചെയ്യാനോ സ്കൈ എന്താ അത് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർ അതിന് മുകളിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ഓടിക്കയറി മഞ്ഞ് വെച്ച് കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ ഉരുണ്ട് കളിച്ചു കുറേ ആൾക്കാർ കീ താഴത്തേക്ക് സ്കീ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ കീ ചെയ്യില്ലേ കീഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു അതേപോലെ കീഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പിന്നെ മൈസൂർത്തെ പയ്യന്മാർ രണ്ടാൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ഓടുന്നിരുന്നു കാറാഡുങ്കല പാസിൽ അതായത് വേൾഡിലെ എന്താ ടോപ്പസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടോർ ക്രോസിങ് സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ട ഞങ്ങളുടെ പതാക ആ പതാക ഞങ്ങൾ റൊത്താങ് പാസിൽ മഞ്ഞിലൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതാണ് ഓരോ കുതിർത്തല്ല എന്താ പറയുക റൊത്താങ് പാസിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു റൊത്താങ് പാസിനെക്കാളും എത്രയോ ആയിരം രണ്ടായിരം ഒക്കെ അടി ഫീറ്റ് കൂടുതലുള്ള വേൾഡിൽ ടോപ്പസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് വാഹനങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പ സ്ഥലങ്ങളാണ് അത് അതും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽസും അങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് മിസ്സായി അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പാങ്കോങ്ങ് പോകാൻ പറ്റില്ല പാങ്കോങ്ങ് ലേക്ക് മിസ്സായി നുബ്രാദാലി മിസ്സായി പിന്നെ കാരാദുംഗ്ല മിസ്സായി നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക കാർഗിൽ മിസ്സായി സോൻമാർഗ് മിസ്സായി ഇനി ശ്രീനഗർ മിസ്സായി ജമ്മു കാശ്മീർക്കും പോകാൻ പറ്റിയത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെസ്പ് ലെവലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ആ നേരത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ റൈഡ് കോളായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മഞ്ഞിലൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കളിച്ചു ഏകദേശം ഒരു ഉച്ചേൻ്റെ അടുത്ത് സമയമായിരിക്കണം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ആ നേരത്തെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ച് കയറിയതാണ് വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ തുപ്പിയാണ് ഇപ്പോഴും വയറ്റ് കിടക്കുന്നത് ആ തുപ്പ് ഒരു സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി ഏതായാലും വണ്ടി എടുത്ത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വിട്ടു അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ റൊത്താങ് ഫാസിൻ്റെ മുകളിലെത്തി അപ്പുറത്തെ മറിയിലേക്ക് അതായത് മണാലി സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ബൈക്ക് നിർത്തി കുറച്ച് നേരം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മഞ്ഞ് മലയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു സംഭവം വെച്ചാൽ പാരാഗ്ലൈഡിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്വഞ്ചറസ് സ്പോർട്സ് ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ മണാലി ഒക്കെ പൊതുവെ അതിലൊന്നാണ് ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൊത്താങ് പാസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പാരാഗ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഹെയർപിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴത്തെ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിയായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ റൊത്താൻ പാസിൻ്റെ ആ താഴത്തെ ലെവലിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് വാഷ്റൂമിൽ പോകാനും ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ കയറി ഒരു കോമൺ താലിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ എഗ് താലി ഓർഡർ ചെയ്തു കാരണം വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ വയറൊക്കെ കാണ
ഇങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ താലി വരുന്നത് ചിക്കൻ ദാൽക്കറി സവാള ഉണക്കപ്പപ്പടം ചിക്കൻ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനത്തെ ചിക്കൻ എന്താണെന്നൊന്നും അപ്പം ഞങ്ങൾ മുട്ട കഴിച്ചു മുട്ട പിന്നെയും സേഫ് ആണല്ലോ കുറച്ചുകൂടി അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പവും മുമ്പിൽ ഇരുന്നൊരു ചിക്കൻ മീൽസും ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മഞ്ഞൊന്നും കാണാനില്ല പിന്നെ വീണ്ടും പച്ചപ്പിലൂടെ താഴത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഏകദേശം ഒരു ആറര മണിയായതോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേദന വന്നു തുടങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് വെള്ളം ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കും എന്നാലും മൂത്രം ഒഴിച്ചാലും വേണ്ടില്ല കുടിക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈക്ക് റൈഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ തണുപ്പിലെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് തണുപ്പ് നമുക്ക് തോന്നില്ല നമുക്ക് ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം എല്ലാം പൊടിയിലും പക്ഷെ അതല്ല സത്യം നമ്മുടെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആവും ഈ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തലവേദന എടുക്കും ഓവർ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ മണാലിയിലെത്തി അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് നമുക്ക് കാശ് തിരിച്ച് തരുമോ കാശ് തിരിച്ച് തരൂലേ ഇന്ന് സ്റ്റേ എവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം മാപ്പിൾ ട്രിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വണ്ടിയും കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം പല അഭിപ്രായങ്ങളും വന്നു നമ്മൾ കാശ് തിരിച്ച് മേടിക്കണം എന്നായി കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആകാൻ കാരണം ഒരു ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ നേരം വൈകിയതാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവർ നേരം വൈകി പോകാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നെത്തിയിരുന്നു കാരണം ലോറി മാറിയിൽ മുമ്പേ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും പല പ്രശ്നങ്ങളും പല കോർണറിലും വന്നു അപ്പം ഞാൻ വൈഫിനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ പ്ലാന് നമ്മൾ തമിഴന്മാർ ചോദിച്ചു കന്നഡക്കാരോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ പലയിടവും ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്കിനി ഒരു മാർഗമില്ല തിരിച്ചു പോവാം പൈസ മിനിമം നമുക്ക് ഹാഫ് എങ്കിൽ തിരിച്ചു തരണം പകുതി നമുക്ക് തന്നല്ലോ ഇന്നത്തെ റൂമ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചിലവ് നമ്മൾ ഓല് ഓലെടുക്കണം എന്ന സ്റ്റേൻ്റെ കാര്യം അതായത് ഇന്ന സ്റ്റേ നമുക്ക് മണാലിയല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പാങ്കോങ് കഴിഞ്ഞ് ലേയിൽ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ ഇല്ലത് ആ സ്റ്റേ ഇന്നും അവരെടുക്കണം ഭക്ഷണം നമുക്ക് തരണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഫുൾ എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മാനേജർമാർ വന്നു അവർ റൂമിലെ ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ റെൻറ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ റൂം നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഭക്ഷണം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിന്നർ ഇന്നത്തെ ഡിന്നറും നാളത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും ഇൻക്ലൂഡാണ് പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ താഴത്തെ ലോബിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ പലരും ഒന്നും കാശ് തിരിച്ചു തരണം മറ്റേതാണ് മറിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്ക് ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂമ് കിട്ടിയില്ലേ റൂമ് കിട്ടി എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ റൂമിലേക്ക് പോയി ഞാനും വൈഫും അപ്പം താഴത്ത് വന്നു ഡിന്നർ കഴിച്ചു നല്ല നല്ല റൊട്ടിയും റൈസും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സ്റ്റേ ചെയ്തതിനേക്കാളും നല്ല ഒന്നുകൂടി നിലവാരം കൂടിയ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഹോട്ടലുമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് ദിവസം നല്ല ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ജിസ്പയിൽ താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല അതുപോലെ അതിൻ്റെ മിഞ്ഞാൻ നമ്മൾ കിലോ അങ്ങ് താമസിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ഭക്ഷണമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ നല്ലും വയറായിട്ട് ഫുള്ളാക്കി കഴിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം സത്യം
ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ റൈഡ് ഇന്നത്തോടു കൂടി നിർത്തി ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല നിങ്ങൾ ഓക്കെ നാളെ രാവിലെ ചെക്കൗട്ടോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്കില്ല പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഡ്രീം റൈഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇത്ര ദിവസത്തെ റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ദിവസത്തെ റൈഡിന് എത്ര പൈസ ഉണ്ടോ അതായത് ഇനിയൊരു എട്ട് ദിവസത്തെ റൈഡിൻ്റെ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഏത് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ റീഫണ്ട് ചെയ്ത് ആറ് മെത്തേഡിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ തിരിച്ച് കണ്ടീഷൻ വൺ കണ്ടീഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൈഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു നോട്ട് ത്രൂ റൊത്താങ് പാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പത്താൻ കോട്ട് ജമ്മു വഴി ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അതേ ദിവസം നമ്മൾ ശ്രീനഗറിലെത്തി നമ്മൾ ശ്രീനഗർ വരെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം അതുവരെയുള്ള യാത്രയിലെ വണ്ടിയുടെ ഇതും ബാക്കപ്പ് വാഹനും ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രോപ്പർ റൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേയും ഫുഡ് അടക്കം ലഞ്ചിൽ കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടക്കം നമ്മൾ ഡ്രീം റൈഡേഴ്സ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ റീഫണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് മുന്നിൽ തന്നു അപ്പോൾ ഞാനടക്കം നമ്മുടെ മലയാളികളടക്കം ഒരു മൂന്നാല് പേര് ഫിക്സ്ഡ് വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് അവർ റൈഡ് കാരണം ഇത് വന്നത് ഒരു റൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ റൈഡ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ ഡൽഹി പോകണം വേറെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ആസ്വദിക്കണം പിന്നെ ആ റൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ പോയിട്ടില്ല അതങ്ങ് പോയി കളയാമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞാനും നമ്മുടെ തമിഴ് പിള്ളേരും നമ്മുടെ കന്നഡിക പിള്ളേരും നമ്മുടെ മലയാളികളും ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ മറ്റേ ടീമിൽ നിന്നും അതായത് നമ്മുടെ ഹിന്ദിയായ ടീമിൽ നിന്നും അഗ്രി ടു ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു റീഫണ്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് സോ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് റിസ്ക് എടുത്ത് അവരെ ഇതിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പോയി അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു നമ്മുടെ റൂമിൽ പോയി നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ ആയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നല്ല കിട്ടിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ജാമ് ബട്ടർ കോൺഫ്ലിക്സ് ആലു പൊറാട്ട ആസ് യൂഷ്വൽ വി ഫുള്ള് വയറ ഫുള്ളാക്കി ഇനി എപ്പോൾ ഭക്ഷണം ആയിരിക്കുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പിരിയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും പലരും പിരിയാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പം നമ്മുടെ തമിഴ് കന്നഡകളിലെ ആൾക്കാരില്ലേ അവർ പറഞ്ഞു വി ആർ വി ആർ സോ ഗോയിങ് ബാക്ക് അപ്പം തലേ ദിവസം അവർ കണ്ടീഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും നിങ്ങളിപ്പം ശ്രീനഗർക്ക് റൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ മാറ്റി അപ്പം ഇതിൽ നമ്മുടെ ഹരിണി അവരുടെ സീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലീഡർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച ഹരിണി ഹരിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് സ്ത്രീയാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരത്ത് ഒരുപാട് രാജ്യത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് അറിയാം ഓർമ്മയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ എന്തോ എന്തായിരുന്നു ക്വാൽക്കോം ക്വാൽക്കോം എന്നറിയില്ല നമ്മൾ ചിപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വാൽക്കോം ക്വാൽക്കോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്ത് പല രാജ്യത്തും പോയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരെ നമുക്ക് ഈഫേൽ ടവറിൽ പുള്ളിക്കാരെ നിൽക്കുന്ന പിക്ചർ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുള്ളിക്കാരത്ത് ഈ പറഞ്ഞ് ഇവരോട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോവാം വി വിൽ ഗോ ഫ്രം ഹിയർ ടു വാഗ ബോർഡർ ആദ്യം ഇവർ വാഗ ബോർഡറിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഇത് കണ്ട് അമൃത്സറിലെ വാ കഴിഞ്ഞ് വാഗ ബോർഡറിൽ പോയിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അമൃത്സറിൽ വന്ന് അവിടുന്ന് വണ്ടി പിടിച്ച് അവർ ശ്രീനഗറിൽ അവരെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർ തരും ദെൻ ടേക്ക് ഫ്രം ദർ അവരവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ അവർ കയറി നാട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഷോക്കായി കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേറൊരു സംഭവമായി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികളും തമിഴ് പിള്ളേരും മാത്രം പിന്നെ രണ്ടാൾക്കാർ ഒരു ശ്രീനിവാസ് ഫ്രം ബോംബെ അവനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇനി റൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ടാറ്റ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനും വന്നു മാനവേന്ദ്രനും വന്നു സമ്രാട്ടിനോടൊക്കെ ടാറ്റ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും ബായി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ബൈക്ക് എല്ലാ പഴയ ഇന്നലത്തെ അതേ ബൈക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം വെച്ചാൽ ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാ ബൈക്കും ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് പോകില്ല കാ